When you joined Manchester City, we didn't know how quickly you would be involved in the first team, but you have obviously been part of the group. You've made your first start in the Champions League. How did you expect your Manchester City career to start, and how have you settled in? Bueno, sí que es verdad que eh, al final, pues eh, al venir a un club tan grande, nunca sabes lo, lo que puede pasar. Pero estoy muy contento de, de la adaptación que, que estoy teniendo. Eh, creo que los, lo, tanto los compañeros como el staff eh, me han ayudado muchísimo a adaptarme muy rápido y estoy muy contento de, de la adaptación que he tenido. Y, y bueno, eh, voy a intentar eh, seguir trabajando para, para continuar teniendo más, más oportunidades y, y espero pues eh, seguir, seguir jugando muchos más minutos e intentar en los entrenamientos ponerle las cosas eh, difíciles al míster. Yeah, it's true when you come to a big club, it's a bit unknown, but uh, overall I'm very happy with my adaptation to Manchester City. Both teammates and coaching staff helped me a lot to adapt uh, to the club really quickly, so I'm very happy with my adaptation. Uh, I always try to, to work hard to keep having chances to play more. I want to keep playing more, keep training harder and put uh, things difficult for Pep to choose a starting eleven. Um, and one more. Erling Haaland seems to be unstoppable in matches. What's he like in training? Is he the same? Eh, sí, para nosotros pues eh, es una alegría tenerlo y en los entrenamientos pues eh, hace lo mismo que, que en los partidos. A veces intenta hacer cosas más espectaculares y, y la verdad que para nosotros eh, es muy bueno tenerlo tenerlo en el campo. Eh, sabemos todo lo que lo que nos puede aportar y, y estamos muy contentos de, de tenerlo, pero sí, sí, tanto en los entrenamientos como, como en los partidos, la verdad que, que es un jugador increíble. Yes, we are very happy to have him. Uh, in training is, is the same. Sometimes even he does more spectacular things on training sessions, but uh, yeah, it's great to have him in the squad. We know what he's capable of and we are happy to have him with us because he's an incredible player. Sergio, I know you were very young when you left <coughs> Barcelona and then again Borussia Dortmund, but when you leave two big clubs like that, do you think that you might never get back to a big club again? Eh, bueno, sí que es verdad que, que, he ido a, que, que he estado en dos, en dos eh, equipos muy grandes y la verdad que, que los jugadores jóvenes... Eh, trabajamos para, para ello, para estar en, en estos equipos. Estoy muy contento de, de la oportunidad que, que me han dado. Sí que es verdad que cuando estuve en, en Dortmund pues, eh, no jugué todo lo que, lo que me esperaba, pero, pero estoy contento de los, de los minutos que, que estoy teniendo aquí y yo siempre trato de, de, de dar el máximo para, para como he dicho antes, eh, intentar poner las cosas difíciles a, al míster y, y la verdad que todos trabajamos para para jugar y, y es lo que lo que quiero y es lo que y lo, y lo que más me gusta. Yeah, it's true that I've been into great clubs before. Uh, young players, we always work hard to reach uh, this level where we are. Uh, so I'm happy for the minutes and the opportunities I'm having here at Manchester City. It's true that when I was at Borussia Dortmund, I didn't play as much as I, I would like, but uh, I'm really happy and really pleased with the minutes I'm having at the moment. I always try to uh, give my best and, as I said before, put uh, in training, try to put things difficult for, for Pep to make his choices. And I'm here to work hard and try to play as much as I can. And when you signed for Manchester City and went in the dressing room for the first time, do you have to have a lot of belief in yourself because you go in there and they're all international players, they're all really high players, it would be easy to feel intimidated by the players that are there? Bueno, sí, sí que es verdad que al final, pues cuando vienes a un, un club tan grande, eh, sabes lo que, lo que te vas a encontrar, los grandes jugadores que hay. Sí que es verdad que, que al principio, pues eh, estás un poco expectante, pero, pero la verdad que, que me, acogieron, me acogieron muy bien, me siento, me siento uno más, estoy muy contento de, de estar aquí. La verdad que, que, que agradezco todo, todo el todo el apoyo que, que recibo de ellos en, en, cada, en cada entrenamiento, en cada partido, después de los partidos, cuando, cuando me felicitan y, y la verdad que, que estoy muy contento por, por cómo me han tratado, pero sí, sí que es espectacular eh, para un jugador joven eh, venir a un, 
a un gran club como, como es el, el Manchester City. Yeah, when you come to a big club, uh, you you are aware what's uh, what's in, in here, the, the the sort of players that they are here, are all great players. So at the beginning, you are a little bit expectant uh, about what you are gonna find. But they all host me really well. I feel like uh, one more in the in the squad. I feel great among them, and I'm also grateful for their support, uh, both in training sessions and and at the matches. So uh, I'm happy with uh, all my teammates and with the club in general. Because uh, for a young player coming to, to a club like this is spectacular. Hola Sergio, puedes explicarnos cómo es trabajar y entrenar diariamente con Pep? Porque imagino que para alguien de, del Barça es un sueño. Sí, por supuesto que, que es un sueño. Eh, al final cuando cuando yo llegué al Barça eran sus sus primeros años de entrenador y, y vi toda su su trayectoria en el Barça y para para los jóvenes era, era un sueño en que, que él fuera tu entrenador y, y este año pues eh, lo he podido conseguir. Para mí es el, el mejor entrenador del mundo y, y la verdad que, que estoy muy contento de, de estar con él. Intento aprender lo, lo máximo cuando, cuando hablo con él pues en, en los entrenamientos o tengo un meeting. Eh, intento pues eh, absorber todos los consejos que, que él me da y, y la verdad que, que muy contento y Y, y espero seguir aprendiendo muchos años más con él. The question was how, how is it training uh, with Pep Guardiola, uh, considering your past in, in Barcelona? Does it feel like a, a bit of a dream? Yeah, of course, it's a it's a dream. Uh, when I arrived to FC Barcelona Academy, there were their first years of Pep uh, as a manager there, so I saw all his his successful career in in the club. And as a young player, you see it as a dream uh, to be trained or coached uh, by him. And here I am. It, uh, I made my dream come true. So I'm very happy with him. I learn a lot from him when when we chat, when we are on on training, on on meetings, etc. And I always try to absorb all the advice and information he gives me. And uh, hopefully, I can learn uh, much more in the years to come. Otro más, si puedo. ¿Qué has aprendido específicamente? Porque ya había jugado en muchas distintas posiciones en, en sus antiguos clubes y equipos. Pero aquí, ¿qué has aprendido en, en cuanto a qué, qué espacios hay que ocupar, cómo posicionarse, el timing y, y cosas así? ¿Qué, ¿Qué has aprendido? Sí, lo que tú dices, al final el, el timing es, es muy importante en, en, en este nivel porque tienes que dar el, el pase o tienes que hacer el movimiento en el, en el momento preciso y, y al final pues eso es una de las cosas que vas cogiendo con con minutos, con partidos y, y la verdad que bueno, eso se va aprendiendo poco a poco pero sobre todo pues intentar adaptarme a la, a la filosofía que, que trabaja el staff que trabaja el, que trabaja el equipo sí que es verdad que por ejemplo el año pasado era mi, mi primer año como lateral y, y sí que jugaba un poco como más por fuera pero este año pues eh, Pep eh, quiere que, que esté un poco más por dentro que, que ayude al, a la construcción del, del juego y, y sobre todo pues intentar vigilar la la pérdida de balón para, para tener eh, una buena posición por si nos hacen una contra ya que nosotros pues intentamos eh, tener mucho mucho la posesión del balón y el control del, del partido. You've uh, played in different positions in the past. Uh, you arrived here at Manchester City now. What have you learned so so far from being being here? Yes, uh, as you said, uh, timing is very important uh, at this level. We are when to, to choose the right moment to give the pass or to make the, the movement. Uh, so uh, you acquire that through minutes and, and games, so I'm trying just to learn uh, little by little and, and especially adapt to the philosophy we have here at Manchester City from all the coaching staff and, and the players. It's true that last season it was my first season as a left back at Anderlecht and perhaps I played more outside and here Pep is asking me as well to play more inside and, and help in the build up and also try to avoid the, the loss of the ball because the ball possession is very important for us. Hi Sergio, just very quickly on, on Haaland, when you're watching him from the bench or on the pitch, are you watching him almost at times as, as a fan would, that he's that good, or, or do you see something perhaps that we haven't yet as a player that you can tell us about? Eh, sí, cuando, cuando estoy en el banquillo pues eh, lo disfruto lo mismo que, que lo disfrutáis eh, vosotros, al final es, es una pasada y, y la verdad que, que estamos muy muy contentos de, de tenerlo. Al final es un, es un jugador eh, fuera de serie, 
para nosotros es súper es importante. Sí que es verdad que nosotros pues estamos un poco más acostumbrados, vosotros lo tenéis que ver eh, cada tres días y, y intentamos, o yo por lo menos intento aprender mucho, mucho de él, del, del, del hambre que tiene. Al final no se conforma con, con un gol, con dos goles, siempre, siempre quiere más. Eh, el otro día, hasta cuando nos marcaron el, el tercer gol en, en el derby pues él está como un poco enfadado porque eh, quería ganar y, y, y quería ganar bien, no con, no con ese resultado, quería acabar con, con la portería cero y la verdad que en esos momentos se le ve el, el, el hambre que tiene y, y las ganas de, de, de seguir eh, marcando, ganando y ayudar al equipo. Yeah, when, when I'm in the dugout, I enjoy Erling Haaland the same way as you do. Uh, he's amazing, we are very happy to have him with us. He's an outstanding player. We are aware how important it is for us. And we are used to see him more often, perhaps, than you, that you see him every three days. But uh, as far as I'm concerned, I try to learn from him as much as I can. And especially the hunger and the ambition he has. He, he doesn't settle with just one goal. He wants to score the second, the third. He always wants more. And, and for instance, just a detail, uh, the other day on the derby, after we conceded the third goal, he was a little bit angry because uh, he wanted more. He wanted to, to have a clean sheet. So uh, it's important to learn that hunger and ambition he has. Hi, Sergio. As someone who has supported Manchester City growing up, how was it to, to come on and play in a derby where you all played so well? Eh, sí, al final, eh, siempre, siempre he sido un un fan del, del Manchester City eh, al final para mí es un, un sueño hecho realidad eh, estar aquí siempre que, que veía los partidos eh, con mi hermano pues eh, era, era un sueño siempre lo veíamos como, como un sueño y este año pues se ha hecho, se ha hecho realidad y, y al final intento eh, ayudar al, al equipo al máximo sé el valor que que tiene, por ejemplo, el partido del otro día para, para, los, para los fans y, y la verdad que acabé muy contento después del partido porque sabía el partido tan importante que era para, para ellos y, y, y para mí también porque eh, aunque, sea, aunque no sea de, de Manchester, de Inglaterra, pues eh, siempre me ha gustado el, el club y, y siempre, siempre lo he seguido y para mí, para mí es, es un sueño estar aquí. Yeah, uh, I've always been a City fan, so to me uh, it's a, a dream come true. Uh, I used to watch the games uh, back in the day with my brother, and I always felt uh, like a dream playing here. So my living this dream, it's, it's true now, so I'm trying to help the team. Uh, and uh, I know the value and the meaning of the win uh, on Sunday for, for us and for the fans. I'm very happy for the outcome of the game. It was a very important win for us. Uh, for the fans and for me especially because despite I'm not from here uh, I like the club, I'm a City fan so it, it means a lot to me Hi Sergio I, th I think you played against Phil Foden in the Under-17 World Cup what, what do you sort of remember of him and how has he sort of progressed as a player and did he remember you when you arrived? Um, sí, sí, había, había jugado también cuando estaba en la cantera del Barça, había jugado también contra él en el, en el Manchester City, también nos enfrentamos en, en la final del, del europeo y por mala suerte para mí pues eh, me enfrenté en la, en la final del, del Mundial y, y no pudimos ganarla, la verdad que eh, he seguido toda su trayectoria porque al final somos de la misma edad como, como tú dices y y, y la verdad que, que bueno, para mí eh, es un lujo poder jugar con él después de, de, seguir toda su, de seguir toda su trayectoria, su carrera. La verdad que, que lo está haciendo muy bien. Es un jugador muy importante para, no, para nosotros. Y si sí, alguna vez eh, hemos comentado eh, los partidos que, que habíamos jugado entre nosotros. Y, y bueno, algunos son momentos bonitos para mí, otros para él. Y, y la verdad que, que en, la final, en la final esa él jugó, él jugó muy bien y, y fueron y fueron los campeones y, y muy merecido. Sí, yeah, he played uh, against Phil Foden many times in the past when I was at Barcelona Academy and the European final and that uh, World Cup final under 17. Uh, uh, luckily I had to suffer him in, in that final. We had to suffer him. Uh, so yeah, uh, I follow him uh, all his career. We are the same age. And to me it's a luxury playing alongside him here after following and seeing uh, all his progression. 
he's a very important player uh, for us. Uh, and sometimes, yeah, we chat about the previous confrontation. Sometimes it was a happy outcome for me, sometimes for, for him. Uh, but yeah, he's a, a great player, and in that final he played great, and England deserved to win. Thank you guys.